no hi ha un infografista a l'atur. O sigui, estan tots treballant, o en un diari, o en una televisió, o en un en una web. Ja m'encança d'infografistes. L'infografista ha de pensar com un periodista, com un diari, pensa com un periodista, però la seva forma de comunicar, amb el que té el text o la fotografia, és el disseny, la il·lustració, la part visual, però la seva mentalitat ha de ser de periodista. La notícia ha de ser una notícia que sigui tangible. Rarament es pot fer o difícilment es pot fer una infografia d'un tema filosòfic o cultural. Però, a part d'això, qualsevol altra informació que es pugui palpar se'n pot fer un gràfic. Aquella infografia és que m'agrada molt, és molt maco, però que no s'entén bé o que no t'explica les coses de forma exacta, directament no és un gràfic, és més aviat una il·lustració. Nosaltres treballem amb l'ordinador i amb el software, el que més s'agrada bàsicament és Illustrator i Photoshop. I ara, l'últim any, estem treballant cada vegada més amb programes de 3D. L'ideal seria una combinada, algú que ha estudiat periodisme i que ha estudiat també alguna audiovisuals o disseny. La realitat és que normalment la majoria d'infografistes venen del món del disseny o de la il·lustració. Vivim en un món amb una cultura visual on cada vegada té més importància de la imatge i la infografia és clarament comunicació visual. De feina i de possibilitats n'hi ha moltíssimes. 